Assalamu alaikum and hi semua. So this is an extra video for chapter 1. Basically kita dah habis dah chapter 1. Uh, semua example dan chapter 1 pun kita dah discuss. Cuma hari ni apa yang saya nak buat adalah saya akan uh, ajar awak ataupun saya akan tunjukkan solution cara yang betul untuk Jawab soalan resolving vector. Okay, so kita akan pilih satu soalan dalam tutorial questions. Um, soalan yang kita akan pilih adalah soalan yang ke-6. Okay, so kita tengok number 6. Kita baca dulu. An A plan trip involves three lakes with two stopovers. The first lake is due east for 620 kilometers. The second lake is southeast, 45 degree for 440 kilometers. And the third lake is 53 degrees south of west for 550 kilometers. This involves vector displacement. So, kita tahu yang displacement is a vector quantity. So, maksudnya, um, kita akan try compute all the three, three vectors in one axis lah. Okay. Okay. So, the first leg is due east for 620 km. So, apa yang kita kena tahu dulu adalah dekat mana position north, east, south dengan west. So, dulu kita dah belajar benda ni. So, north yang pertama, kemudian east di sini, south, West. Okay, ni adalah extra information je lah. General info yang semua patut tahu lah. Sebab patutnya semua orang pernah tengok kompas kan. Okay, so bila dia cakap The first leg is due to east for 620 km. Okay, so kita besarkan sikit lah. North, east, south, west. Okay, so dekat sini kita letak lah. North, east. South East, South West and North West. Okay, so daripada sini, the first leg is due to East for 620 km. So, I plan to moving to the East for 620 km. The second leg is South East 45 degree for 440 km. So, kita boleh juga nak teruskan je perjalanan tu daripada point ni pergi south east. Sebab south east kan ke sini kan. Okay, so boleh juga buat macam ni. Okay, so bila dia kata 45 degree, so the angle is 45 degree here. Okay, so this value will be 440 kilometer. And then the third leg is 53 degree south east. So, South East berada di sini. So, dia teruskan lagi perjalanan ni. South to East. So, angle pun sama jugalah. 53 degree. Okay, so kita kena combine semua vektor ni dalam satu axis. Senang untuk kita resolve nanti. Okay, so satu axis. Kita ada 620 kilometer. Kita ada 440 kilometer. And kita ada berapa? Yang last ni 550 kilometer. Lupa nak label tadi. Okay, so ini kita punya Y axis. Dan ini kita punya X axis. So, jangan lupa labelkan angle kita. We have 45 degree for the second leg and 53 degree for the third journey. Okay, so basically inilah kita punya tiga vector. So, kita boleh padam lah yang ni. Tak perlu dah. Okay, so now apa yang kita nak buat adalah kita nak resolve vector one by one. Okay, so katakanlah ini vector A. This is B and this is C. Okay, boleh label lah kalau perlu. Okay, so for A, A is 620 kilometer dan dia dah dia ialah X komponen lah. Okay, sebab dia dah memang 
uh, lies on x-axis kan. Kemudian untuk B pula, okay, so B ada angle. So, bila ada angle, meaning dia akan ada Bx and By. So, for B, tenang kita label terus Ax. Untuk Bx, since angle kita ni from X exists, so as simple as kita buat B cos theta. Okay, so 440 kilometer cos 45. Okay, so ini untuk value Bx. Kalau nak kira terus pun tak ada masalah. Okay, so untuk By, obviously akan jadi sine lah. Kalau kita guna angle yang sama. Okay, 440 sine 45. So, kita boleh kira kalau kita nak. Okay, so kita teruskan dengan vektor C. Pun sama, dia akan ada Cx dan juga Cy. Sebab dia ada angle 53 dekat sini. So, Cx is cos sebab angle dia from x exists. So, 550 cos 53 boleh kira. And then Cy 550 sin 53. Boleh juga kira kalau nak. Okay, so kita dah ada X and Y component for each vector. Cuma A sahaja memang ada X lah. A, Y memang definitely zero lah sebab dia memang tak ada Y component. Sebab A, A, vector A ni tadi, okay, vector A ni tadi only lies on X axis kan. So, dia memang tak akan ada Y. Unless, vector B dengan vector C ni tadi, Dia ada angle from X axis ataupun angle from Y axis maksudnya dia ada X and Y component. Okay, so next apa yang kita nak buat adalah kita akan totalkan all the X component. So, sigma, eh, sorry, saya pun tak ingat, sum, sorry, sum. Okay, ni maksudnya sum, sum of X. So, kita nak totalkan semua yang X, 620 plus 440 cos 45 ataupun value yang awak dah kira dekat sini tadi. Okay. Okay. Kenapa saya plus? Okay. Kalau tengok dekat sini, kenapa saya plus? Vektor B ni, dia punya direction ke sini. So, bila direction dia ke situ, okay, kita punya B ke sana. So, Bx akan jadi ke sini. So, Bx and Ax sama. That's why plus. Okey, tetapi untuk vektor C ke sini, Cx akan jadi ke sini. Okey, so bila Cx to the left, dia tak boleh tambah dengan A dengan Bx. Sebab ingat, ke kiri negatif, ke kanan positif. So, kita just tolakkan sahaja dengan 550 cos 53. So, kalau totalkan dekat sini, jawapan dia akan jadi 600.13 km. Okay, so jawapan selanjutnya kita ambil dua decimal point. Okay, so kita totalkan Y komponen. So, Y komponen untuk A dah tak ada. We have B, Y, 440, sin 45. Okay. Untuk yang ni, kita tengok B, Y kita. Since B kita kat sini, so B, Y kita akan ke bawah juga. Okay. So, sepatutnya negatif. Kemudian C pun sama. C, Y kita ke bawah. Sepatutnya negatif juga. Negatif. Sorry. Asal kali lain ni. Negatif. Okay. Kalau perasan, dia punya direction sama. CY, BY, dua-dua ke bawah. So, mesti tambah. Plus, negatif. Apa? Uh, berapa tadi? 550 sin 53. So, kita akan dapat jawapan dia. 750.38 km kilometer. Negatif. Basically negatif. Sebenarnya kita tambah. Kalau perasan walaupun negatif tapi kita tambah sebenarnya. Sebab dia direction sama kan. 
Okay, so kita dah ada X and Y component. Okay, ni yang penting ni sebenarnya X and Y component. So, bila dah ada X and Y component, apa yang kita nak buat? Uh, step pertama, kita dah cari. Okay, cuba re recap balik. Step pertama, saya kata cari X, cari Y. Step yang kedua, kita kena cari magnitude. Pythagoras theorem. Step yang ketiga, kita kena cari direction. Okay, kita terus lagi. Kita nak sekarang kita nak cari magnitude. So magnitude of resultant. Okay, katakanlah kita guna simbol R untuk resultant. So 600.13 square plus negative 750.38 square square root. Kita akan dapat 960.85. Double check please. Kalau saya salah. Okay, so ini adalah jawapan akhir kita untuk resultant. Magnitude lah. Magnitude of resultant. Kemudian tak habis lagi, kita kena cari angle. So, to calculate the angle, tangent theta y over x modulus. Okay, kenapa modulus? Okay, benda ni penting sebab dia ada negatif dah untuk y. So, kita akan ignore ke negatif tu. So, substitute sahaja. 3.8, kita nak theta kan? Pindahkan tangent. So, dia akan jadi shift tangent. 750.38 over 600.13. Nah, kita akan dapat 53. Point. Berapa tadi? Tak habis kira lah pula. 53.35. Okay, 53.35 degree. So, double check juga jawapan ni. Okay, so uh, direction ni kita kena tahu uh, kat mana position resultant ni. Okay, kat mana position resultant kita, kita boleh tahu dengan kita check apa sign convention untuk total X dan total Y. Okay, so kita try sketch dekat mana position resultant. X kita positif, positif 600.13 dan Y kita negatif, negatif 750.38. So, positif di sebelah kanan, positif X di sebelah kanan, okay, positif X di sebelah kanan dan negatif Y di sebelah bawah. Okay, so maksudnya resultant vektor kita berada di sini. Okay. So, ini resultant kita yang value dia tadi 9 eh sorry ok yang value dia tadi 960.85 km so dia berada di situ sebab X kita positif di sebelah kanan dan Y kita negatif di sebelah bawah so angle yang kita dapat tadi ok so angle yang kita dapat tadi Ni total resultant. Ini angle yang kita akan dapat tadi. So, kalau nak label dia, dia akan berada di sini. 53.35. Okay. So, kita kena tambah description sikit. It's supposed to be below positive x axis. Atau boleh juga cakap south is. Okay. Uh, kalau kita perasan untuk soalan tadi, apa yang diminta adalah dia punya plane total displacement. Okay, so total displacement ni memberi maksud soalan tu minta kita cari dia punya magnitude of the resultant displacement. And then usually kita akan top up final answer tu, magnitude tu dengan angle which is direction of the total displacement. Tapi uh, kalau kita tengok soalan ni, soalan tu just mention plane's total displacement. So dia hanya kita minta total displacement. Maksudnya kita tak perlu pun cari angle yang kita cari guna tangent tadi. Kita hanya perlukan dia punya magnitude sahaja. Okey. So basically apa yang kita buat tadi adalah kita cari dua benda, magnitude dan juga direction. Tapi kita tengok balik soalan, dia hanya minta magnitude of the total displacement. So, bila dia minta magnitude of total displacement tanpa direction, 
final answer kita, kita hanya bagi kita punya magnitude sajalah which is 960.85 km. Okay.